，谁啊？我是别院的宝来。稍等。王先生，少奶奶找你有事儿，请你过去一下。现在？对。出什么事了？这么着急？这个他没说，他只是说事情比较重要，他一个人决定不了，务必请王先生过去看看。我穿件衣服，你带路。好。来，王先生这边请王先生，里面请。王先生，请坐。先喝杯茶水。少奶奶让我在这里等着吗？啊，是啊，她和春信马上就过来。啊，请喝茶。那我去请少奶奶。少奶奶，进来。哦。少奶奶，南院三叔要见你。现在？啊，是啊。他说想起一件很重要的事情，必须马上告诉你。什么事儿啊？呃，这个他没说，只是说不能耽误。啊，请他进来吧。哦，他说太晚了，不方便进别院，所以请少奶奶移步到外面去。春信呢？春信姐姐已经睡了，我陪你去吧。行吧。上台请。少奶奶，里边请，她在里面呢。少奶奶。您里边请。有，有。我今天炖了点炖品，准备趁个热给大嫂送过去。我没想到，没想到，我竟然，我竟然遇到他们两个。我踹门进去的时候，这俩还抱在一块儿呢。周英，你有什么话说？我和王世军清清白白，这是吴卫双和柳氏故意陷害，目的就是要侵吞三元典大行。那你说说，他们怎么陷害你？他们买通宝来。先把王世军约到偏房，下了药，再把我骗到偏房。待我进门之后，就大喊捉奸。宝来，宝来是谁啊？吴聘生前的小厮。那你的意思，宝来也参与了陷害
，把他叫来对质。算了吧，这么难堪的事儿，知道的人越少越好。这要是传出去，咱们东院的名声可就完了。钱尚训下，一阴五阳，一阴五阳。大嫂，这是一匹狗卦呀！老四，啥意思？阴长阳衰，无孔不入，这预示着女人使这个家衰亡啊！大嫂，不祥之兆啊！对嘛，说的就是这个女人。你说，今天晚上到底怎么回事啊？说，今晚，今晚怎么了？我不知道啊。宝来，今天晚上，明明是你说南燕三叔找我有事，是你把我带到那个房间的。啊？少奶奶，我今天晚上一直在别院留夜啊。我我只看到你出了别院，其他我什么都不知道啊！你不说实话，你，哼！你说，柳氏到底给了你多少钱？少奶奶，你以前那些事儿啊，我们能隐瞒的都替你隐瞒了。可是今天老爷夫人都在，我可不敢撒谎啊。以前的事儿。什么事儿？宝来，你快说！宝来，你说，还有什么事？啊，就是，少爷死后，有一天晚上，有个男的，从少奶奶房里跑出来，被发现之后翻墙跑了。有这事儿？嗯。这事我都知道啊啊！他那个男的是谁？那个男的，我倒是记得特别清楚，就是他。什么？那天啊，福来和春信都在，您可以问他们。娘，那天晚上那个男人，他。他的确是个贼，他绝对不是王世军，绝对不是啊！二叔，二叔，你去那偏房一看就知道了。那门虽然被无畏霜给踢坏了，但能看得出来是让人从外面给扣上的。那门是我扣上的。我看到你们两个人当时在一块儿，我怕你们跑了，我就把门给扣了。周莹，原来你和王世军，娘，如果我和王世军真有奸情，那老爷怎么会在出事之前拜托王世军来照顾我？又怎么会委托王世军来转教事宜堂大印呢？那是大哥被你蒙骗了。这老爷是什么人？我一个丫头片子，能骗得了他？谁能证明是大哥委托王世军照顾你啊？这是一堂大印还不能证明吗？这是一堂大印，分明就是王世军偷的，假托大哥之名交给你的。对对对，假借大哥之名对我们指手画脚。我呸！满嘴喷粪。我可是有证人证据。什么证人证据？来人，把三元典当行的孙掌柜请来。夫人
。那王世军曾经拿着一方砚台到三元典当行典当，因为这砚台十分的名贵，显而易见不是他所有之物，因此我就对他多了几分注意。世军的亲笔签名。我已命人将王世军在学徒房的作业拿来了，您看一看。四弟，二哥，你也看看。世军根本就没有资格进别院，很显然，是别院的人偷出来交给他的。这个人是谁，就不用我说了吧。这王世军，这大的砚台都敢偷了去当，那更别说一门印章啊。对呀、啊，这是这个道理呀、啊。王世军，王世军，你起来说话，到底是怎么回事？王世军。王世军，说话。哟，我四，疯了你！德阳，人证物证俱在，你还有啥可说？还跟他有什么多说的？这等淫妇，念出吾家，越看越好。撵走我，你就如愿了。来人，等等。二叔，二叔，我是被冤枉的。我平时到底为人如何？何王师君到底有没有奸情？吴家动员那么多丫鬟小厮，你一问便知。周莹。我问你，吴聘是怎么死的？你说什么？说，是不是你毒死了吴聘？吴聘不是旧伤复发吗？可他死的时候，口鼻流血。吴聘伤在头部，口鼻流血，那是再正常不过了。如果是中毒之死，也是这个症状。梁大夫，吴聘的死有没有可能是？中毒身亡。如果是颅脑出血，那色泽应该是偏暗。对呀、啊，可是那天吴聘脸上的血，好像是鲜红的。对呀、啊、对呀、啊，我听人家说中毒而死，那就是七窍流血呀、啊。二叔，这封信是从哪儿来的？这你就不用管了，二叔。你不觉得太巧了吗？吴平死了这么久，什么事情都没有发生。恰好我要收回三元典当行，就突然冒出了这封信出来。你还是觉得有人陷害你吗？二叔，吴平死的时候，丫鬟小厮也都在场。如果真是我下毒。
，吴家东岳，岂能容我活到现在？那大家都被你骗了，也未可知。二叔，我怀疑这信和今天晚上发生的事情都是同一人所为，都是同一个目的，就是要陷害我，赶我走。要我说。吴聘是不是中毒而死？开棺验尸，不就明白了？绝对不行！开棺验尸，人都入土为安了，这动静太大了。大嫂，事关人命，必须要查清楚。二哥，您觉得呢？这信上说的这些，本来我也不信。可今天晚上发生的这一切，却让我不得不怀疑。二哥、三哥，这、这、这，别去惊扰吴平了，这动静就太大了。老四，你也不想一想，万一要是这个女人害死了吴聘，咱们把她放过了，我们的大侄子在九泉之下，那不是死不瞑目吗？哎呀，大嫂，为什么你死了还得不到亲亲啊？你看，嫂子都伤心成这样，她都快禁不住了，别开了。可是，可是要是不开关，这个女人啥都不认呐。我同意，让吴聘的尸体证明我的清白。肯定是有人要害少奶奶，还怎么想的？到底是谁呀？怎么这么坏呀？他是王世军在他屋里。哎，起这么早啊？这也太勤劳了吧！四叔，你怎么才回来呀？你昨晚去哪儿了？我这怎么了？少奶奶出事儿了。什死者乃是中毒而亡。啊？怎么会是中毒呢？周莹，周莹，现在你还有啥话可说？来，夫人。你是个歹毒的女人，你还我儿子命来！哎哎哎哎哎！你个老婆子，你疯了！你竟敢打他！你难道不知道他肚子里怀着你们家的孙子？谁知道他怀的是吴聘的，还是王世军的？哎！你打我！哎！打的就是你！你哪儿冒出来的？打的就是你！你谁呀？你是？你怎么着？来人呐！把他给我捆起来！捆着！吴卫说，我咒你全家！你我我让你骂我！把他给我带走！你肚子里的到底是谁的孩子？你说呀，你说呀！乖，快请大夫！你别装了，你！啊，娘啊，快请大夫！请大夫！请大夫！大嫂别管他，他在这装可怜了他。这这这这不是装的啊！再再等一等，再等等，再看看。请大夫。老四，来子，秦大夫，秦大夫，秦大夫
我现在开个方子，再配上东阿阿胶，好好调养。他失血过多，需要补养身体啊。大夫，我的孩子呢好在少奶奶还年轻，只要尽心的调养，身体还可以恢复如前。杨大夫，孩子保住了吗？对不住，对不住了。后边的事儿还没完呢，二哥，老四，你看那毒杀亲夫的淫妇周莹，该如何处置啊？真是他害死了吴平啊！证据确凿，不是他，还能是谁啊？牛儿，牛儿，赶紧报官，追查凶手。别贼喊捉贼了，你就是凶手。你，你为了跟王世军在一起，下毒害死了吴平。你们口口声声说我杀了吴平，证据呢？我有证据。那天，少爷从树上摔下来后，我们把他。抬到了外面院子里，然后少奶奶她，她，她去屋里面拿了一些药水，给少爷灌下了。少爷喝完之后就断气了。你给吴平灌了什么？娘，那是救命的药水，救命。是梁大夫给的，还是董太医给的？那药水是那传教士给的。你说的是那个洋人吗？是。你居然给吴平灌了那个洋人用婴孩尸体炼的药水？原来你和王世军早就勾搭成奸，然后谋杀亲夫，用那洋人给的药水害死卢平。娘，那药水是约瑟夫从西洋带来的。之前吴平昏迷，就曾用那药水唤醒，十分灵验，绝对没有毒性。胡说
，养人的东西全都有毒。娘，二叔，那药水之前救过吴批。二爷、三爷、四爷，王世军醒了。好，太好了。二叔，我要见王世军。也好，当面对质，一清二楚。王世军，这砚台到底是怎么回事？王世军，这方砚台是不是你偷去当的？这是一堂大印。是不是你偷了交给赵营的？说，看看看，我说对了吧？王世军，你是不是脑子还没清醒啊？王世军，我问你，你是不是早就跟赵营勾搭成奸了？大家都听到，铁证如山。周莹，你还有什么话可说？那么对王世军，到底做了什么？我们杜爷哪里对不起你了？你要这么做，你的心为什么这么狠呀、啊？我没有，我没有，没事，娘。怎么那么糊涂！你不要叫我娘，我不是你娘。娘，你怎么那么糊涂？明摆着，他们就是为了夺走东岳的财产，陷害我，害了我孩子。我若被他们害死，你也不会好过。不要再说了，不要再骗我了。害我的儿子！大嫂，大嫂，大嫂，别打了，僧里的手。快把这个淫妇给我拖出去！谁敢碰上奶奶？谁也不许碰上奶奶！走，放了你了，夫人。臣妾奶奶性命保证，赵奶奶和王志军绝对没有半点私情。这个死丫头，你有什么资格在说话？来人，快点来人，把他们俩给我抓出去！张嘴，张嘴，张嘴！你是阎王的，他杀了吴聘，杀了我肚子里的孩子。现在又要来杀我，我就算变成鬼，我也回来报仇。事到如今，也顾不了什么家丑不外扬了。报官吧！别报官了！对待这种毒死亲夫的淫妇，直接斩草！来来来来来，我跟你们说，我跟你们说，我刚才听见南院的夫人家里边喊，要把赵云直接陈塘。陈塘。这个淫妇口舌十分了得，报了官，说不定还从轻发落，不如直接陈塘。啊，大嫂，你看呢？我什么都不知道，我只知道一命定一命。哎，老四，你也这个意思？这还有什么好说的？别说害死了吴聘，就光通奸一项，就该陈塘。那就直接陈塘。二哥，嗯，开神堂吧。开吧。
将周营、王世军押上来。第五代孙喜周氏，出身寒微，本性粗鄙。经查实，周氏与奸夫王世军为达到长期媾和的目的，竟致毒杀亲夫吴聘，丧心病狂，罪不容诛。吴家列祖列宗在上，为清明家风，告慰冤灵，现将淫妇周氏陈堂正法。将奸夫王世军逐出陕西，永不回还。带我去是，还有啥话要说？宝来，我做鬼之后。就来找你！你个立马就死的人，说话还这么张狂的，我就先送你去见鬼去。你来干什么呀，爹？这里有冤情啊！大侄子，你竟然替这个淫妇喊冤！吴泽，这事儿已经铁板钉钉，你就别节外生枝了。大侄子，这仵作已经验过尸了，这对奸夫淫妇都已经招了，还有什么可说的？一点都不冤他。爹，我亲眼看见吴平哥哥和嫂子相亲相爱。住嘴！这是你一个女娲该说的话吗，爹？如果周莹要杀吴聘，那当初为什么还要挺身跟吴聘成亲呢？贪图东院的富贵。爹，吴聘葬礼那天，周莹痛不欲生。那无论如何，下毒的人也不是周莹啊，都是装的嘛。哼，大哥，姨妹妹。什么都别说了，有人一心要我死，你说什么都没用。行了，吴泽，这没你的事儿，带着妹妹，走吧。陈涛，住手！嫂子，住手！住手！回来，吴泽。
宫院的孽灾终于消除了。快快快快快，快来扶走啊！我便，你就安心的去吧。五品，大侄子，你睁开眼，看一看，听一听，你的仇，你二叔、三叔、四叔，你三十二，给你报了。大侄子，三叔心疼有爹的消息了吗？不是，那怎么了？我听说了一件关于吴聘少爷的事。快说，吴聘少爷是被人毒死的。啊，下毒的那个人是周莹，是他，而且他被吴家已经呈堂了。原来是他，原来是他呀！他呀，那个贱人终于死了，但是你也不在了。你是该开心，还是伤心呢？大仇得报，可是这世界只剩下我孤零零一个人，生又何患呢？我的错，当初你娶的就应该是我，那后面的一切就都不会发生。如果我能够早一点狠下心来，一切都还来得及。是现在，现在太晚了。这，这
，醒醒，醒醒，醒醒，醒醒。云阳的一个小宅子，我怎么会在这儿啊？因为你智勇双全的爹，我被吴卫双绑起来后，看你晕倒被抬走，我就跑回东院去救你。我亲耳听到了，要将上海的陈塘，陈塘什么？真的？当我听到你要被陈塘。你爹我儿，当机立断，跑到沈家报信。声音，声音，哎呀，声音呀，声音，哎呦，快，快救救周莹，快救救周莹啊！陈涛。人家沈心怡呀，真仗义，把能当的都当了，凑钱。租了这么个小宅子，还派玲珑姑娘过来伺候你在里面，已经醒了你说，你死都不要我救。可是到最后呢，救你的人还是我。你说你死都不回沈家了，可是到最后呢，你还得给我乖乖的回沈家。你还要我跟你回沈家？那不然你现在能去哪儿呢？不过我都想好了，等你身子好一点以后啊，我就给你换个名字。跟外人呢，就说你是我新买来的丫头。再过一阵子，我就去跟我娘说，让你以后都跟着我。你还要我跟你？吴聘那一段啊，只要我不在乎，我娘应该不能说什么。你不在乎，可是我在乎。你什么意思啊？我不想跟你。你别忘了，你现在的命是我救的。哎，你什么意思啊？来吧，你不是一直想要我吗？我给你。周莹。你以为我救你是因为那个是吧？你救了我的命，我无以回报，唯有这身子。姓周的，你给我听好了啊！如果我想要女人的身子，我想要多少有多少，我才不稀罕你呢。那你想要什么？我要你心甘情愿的跟着我。不可能。你既然可以心甘情愿的跟着吴聘，为什么不可以跟着我？我哪点不如他？你哪儿都不如他。他是个死人。他没死，他在我心里永远活着。滚！杨老师，你马上给我滚！少爷
人家刚刚救了你一命、啊，我还他一命就是了。就算你不愿意跟他，也用不着把他气成这样。你不是擅长见人说人话，见鬼说鬼话吗？我也不知道自己是怎么了，每次见着他都这样。或许我和他天生就犯冲了。兵部传出消息，说最近一批军需膏药和以前比，药效差了很多。我查了一下，以前的膏药都是由吴家东业供应，最近一批换了沈家。兵部怀疑，这批膏药掺了假。吴家东业的案子刚刚尘埃落定，沈家再大胆，也不至于在这个档口上重蹈覆辙。老师前日吩咐之事，学生已经查明，沈氏药材行的确有偷工减料之事实。这里只有药材，没什么可偷的呀。殿堂里倒是有些货款，或许是从那些银子来的。银子丢了吗？没有。嗯，也许就是一个贼而已。赶紧开工吧，要是误了交货，才是大事。是。爹，嗯，我觉得这个人不是贼。何以见得？他身手极其了得，我根本不是他对手。肩上的伤怎么样了？我没事。你也熬了一宿了，回家歇息吧。谢谢。
这二少爷就是对你念念不忘。你昏迷那两天，你不知道二少爷有多着急，怕吴家的人知道你还活着。大夫都是花了大价钱从山西请过来的，还有这东阿阿胶。听那大夫说，当年太后患有血症。胎儿差点就保不住了，就是当时的东阿县的户部侍郎，建议先帝给太后喝这个，才顺利产下同治帝的。这可是花大价钱都买不来的好东西。你嫁过人，还怀过孩子，二少爷一点都不嫌弃你，还打算收你做姨奶奶。不务斋里的丫头。哪个不羡慕啊？你居然还一口拒绝了，真不知道你怎么想。我不喜欢他。为什么？二少爷那么好的一个人，他好吗？丁罗，有没有人家了？看上谁没有？四叔帮你说去。我们当丫头的这种事儿哪能自己做主啊？爹，啊，你上街帮我买点东西。买什么？白纸、白布，还有红泥泥。你买这些做什么呀？别管了，帮我买来就行。好。玲珑，哎，我要走了。谢谢你这段时间照顾我。你要去哪儿？回吴家东院。你还要回去啊？你疯了！没疯，你回吴家东院干嘛呀？回去找死啊？还想让他们把你捆起来，再陈塘一次？这次绝不会。周莹，我求求你了，你你别再跟吴家纠缠了，好吧？陈塘之前我就说过，就算变成鬼，我也要回去。现在是时候。可你还跟我说过。等吴聘的百日祭一过，我们一起去草原啊！在我和吴家的恩怨没了结之前，我哪儿都不去。周莹，你要是敢回吴家东院，我把你卖给沈星银。你敢？走着瞧。找你了？没什么。你找我有事儿？是啊。你还记得吗？咱们以前立过的那个卖身契，三百两银子，我把周莹卖给你。记得。后来你不是给了我一个冒牌货吗？现在我决定要把真货卖给你，你再花三百两银子，呃。把周莹买买回沈家，什么？哎，要不，看在咱们兄弟的情分上，再便宜点，二百两。四叔，你那个女儿啊，倒贴我都不要。哎，你不是发过誓，这辈子一定要把她收了吗？我改主意了，为什么呀？每次见到他都气个半死，为了我能多活几年，我冤着他俩。你要不把他收了，他就得死啊！什么意思？他非要回吴家东院，我宁可让他跟着你回沈家，至少是条活路吧。二星爷，听。
听四叔说，你要回吴家东院。是。吴家东院已经没了。吴家东院还在。吴聘死了，吴伟文死了，周莹也死了，吴家东院的人都死了。谁说周莹死了？我还活着呢。是你还活着，你是他被他们撵出来的，你早就不是吴家东院的人了。吴卫文和吴聘死后，吴家东院就是我当家，没人可以把我撵走，除非我自己想走。我不知道你要回去干嘛。我要去找回我的清白，夺回属于东院的股份。如果你命都没有了，你要清白有何用啊？要那些股份又有何用啊？如果被人欺负不能还手，被人冤枉不能洗清。那我活着还有什么用？但是你别忘了，吴家其他几院的人根本就容不下你。你要就这么贸然回去，他们一定把你往死里弄。哼，这一次谁死谁活，还难说呢。但万一呢？周莹，你的命是我救回来的，所以你的事我说了算。你可以不跟着我回沈家，但是我也不会让你回吴家。我已经决定了。你不准走，沈心怡，你关不住我的。当年我既然能跑，那这一次，我一样能跑。你是不是听不懂我在说什么？我都是在为你好。没事儿，大不了就是一死。你死都不怕？我怕。但我更怕窝窝囊囊的活着。好，我放你走。这是你第一次对我说谢谢，也是你逃跑以后第一次心平气和跟我说的一句话。你还记得那个时候我们在不务宅的日子，每天有说有笑的。那多开心啊！那是很久很久以前的事情。我就是不明白为什么，我一直带你不跑，你每次见到我不是打就是骂。那吴家东院军需作假，害死我大哥，坏事做尽。吴家东院从来没有造假。他们不是用松香代替血结吗？我曾经提议，用便宜的杜鹃花叶子代替血结，都被吴卫文臭骂一顿。他怎么还会用毫无止血效果的松香代替血结？你你说什么？杜鹃花叶子可以代替血结？你要再说吴家东院造假的话，那我永远都不会和你心平气和。来、嗯，你要的东西全在这儿。想好了，是，真不要我帮忙。我一个人没问题。我让你帮我拦着他，你倒好，还支持他。你这个女儿，她决定做的事儿，有人拦得住吗？倒也是，我这个女儿啊，虽然她让我恨得牙痒痒，但是我还是希望她能活着回来。大嫂，既然大哥根本就没把施一堂的大印传给那周莹，咱们还是遵守大哥写下的契约。这是一千两白银，请大嫂。在这个契约上
，盖上十一堂的大印。周莹说了，这契约是权宜之计。他的话你也信啊？那三元典当行，当初老爷投进来一万四千两，你现在只给一千两，怎么都说不过去啊？大嫂，可这价不是我定的，是大哥定的。呃，这样，大嫂，我再给您加一千两。那三元典当行去年一年的红利，也不止两千两啊。那这样，在两千两之外，每年我再给您两千两的分红，这样行了吧？老三，这个股份我真的不想卖了。你就跟从前一样，每季给我们东院分红好吗？既然你不想卖了，那我也不管了。反正我也只是一个占股只有两成的小股东，费不着我操心啊。你这是什么话呀？那三元典当行，从掌柜、朝奉到小工，都是我请的，啊，我不干了，他们也不会接着干。大嫂，您趁早另请高明，告辞。你们都听到了吗？我听到了。你们觉得那声音像谁？是少奶奶。不会吧？少奶奶一进东院，我就跟她在一起，那声音我最熟悉了。就是她，真的。哎呦，哎呦！你别怕，你们又没害少奶奶，就算少奶奶索命。会害你们的！你们在这嘀咕什么呢？宝来，宝宝管家，我昨天晚上你没听见？听听见什么？我们听到了。这人都说呀，人死了之后，如果有冤情，就会阴魂不散。难道？说说什么？少奶奶回来了，春雪，你胡说八道什么呢？啊，你受伤的还没长够啊？还有你啊，张妈，一把年纪了啊，也跟着糊涂啊？我告诉你们啊，这件事情以后谁也不准再提，我要是再听见，立刻掌嘴。听清楚了没有？听清楚了。不是你们还愣着干嘛呢？啊，干活去啊！大妈
我爹那天对您是确实不太恭敬，但是他现在已经后悔了。今天出门的时候还叮嘱我呢，一定要替他给您赔个罪。他还说呢，等您气儿消了，他亲自上门，任你责罚。大家都是一家人，一点口角过了就过了。没什么罚不罚的，可不是嘛！你看我们家吴玉，对你这个大妈呀，比对我这个亲娘还亲，<笑>这才是真真正正的一家人嘛。吴玉倒真的是很懂事。大妈，如果您不嫌弃我，您就认了我这个儿子吧。啊，我倒是求之不得。有个人陪我说说笑笑，日子过得快一点。真的，那就这么定了。大嫂，我们挑个好日子，在神堂正式认下五玉。好，好，好，太好了。大嫂，我们家老爷啊，是想把三元典当行交给吴玉管。你就把那七成的股份转给吴玉吧，反正吴玉已经是你的儿子了，转给他也不是转给别人呐。娘，您放心，有我在，以后啊，每一季的红利，我保证亲自交到您手上来，只会多不会少。难道你还怕你儿子坑你啊？那。那就认子的时候一并办吧。哎呦，太好了！慢点，慢。夫人，你相信有鬼吗？我相信有鬼啊，但是我又没做亏心事，我不怕。你有听到什么声音吗？没有。你你仔细仔细听听，是风的声音吧？风啊！我我我我可能听错了。走走走走，继续继续。听到一个女的在哭，你听啊，这声音这么熟悉，你说会不会？不不不不不，别说了，别说了！啊！夫人，夫人，小兰，小兰，我没有看见，小兰，小兰的人肉都站住，小兰，我没有看见，小兰，老爷。我都知道了，你都知道了。吴玉要入祭东院了吧？现在东院都败成什么样子了，还要认你啊？这你就不懂了。东院虽然破败，但典当行加上老宅子，总还值几万两银子吧？吴玉叫声娘，这几万两银子就到手了。这生意划算呐。明日午时，大嫂认了吴玉，在那契约上把印一盖，三元典当行的股份就再也跑不了了。你们家这个三弟呀、啊，够精明的。你错了，我们兄弟四个，最不精明的就是老三。可他有一个人精的老婆。这两天东院闹鬼，我让宝来严禁下人谈论这事儿。但是万一传到了郑氏的耳朵里，就又有的折腾了
。那咋办啊？就怕夜长梦多，是东边闹鬼了。闹鬼了？是女鬼。有人看见，说是周莹。我刚得一师卦，坤上坎下，可不就故人归来呗？真是他呀！哎呦，他那天临死的时候还说要变成鬼，我回来报复，还说第一个要找的就是宝来。弑君，软弱无能，陷害主母，罪大恶极，前来自首。任子仪式开始。这是儿子的生辰八字。不是我，不是我。谁呀、啊？这是？少奶奶，你放了我吧！我一时糊涂啊，我错了。你放过我吧。宝来，胡说八道什么？奶奶的。宝来，你疯了！你们都看不见吗？啊，他在那儿啊，少奶奶在那儿，你们看不见啊？宝来，你疯了！不是我，不是我，不是我。是我是我少奶奶，虽然是我害了你，可是我也是受人指使的，哎呀，要要多占用处啊！饶命啊！饶命！真的疯了！宝来，只要你说出是如何陷害我的，我就放了你。胡说！我说，是姑姑，她叫我把王世军引到那套偏房，骗他喝下春药，然后再叫少奶奶你也引到那间偏房。等你走进去之后。敲门反锁，他们两人真有奸情
？没有没有，都是我胡说八道的。是谁杀了吴聘？是他。住、啊、城。二哥，此地不宜久留，咱们还是散了吧。不，今天这事儿非同小可，我必须弄个水落石出。你是谁？我是周莹。啊！你是人还是鬼？啊！我是人。如果我死了，他们陷害我的阴谋就永远没人知道了。柳氏，刚才宝来说的这些，你怎么解释？二哥，宝来他都疯了，他这话能信吗？可你为什么拿？老爷，西安知府赵大人来了。赵大人，宝来受人指使，谋害主母，无为双刘婉儿，未必他人做假证，害人性命。将这三人统统给我抓起来！是是，不不不，不是我，是宝来弄的事儿啊！你们抓他呀？你怎么能抓我呢？这又跟你有关系？吴卫双，你将我娘捉为人质，威逼我承认和少奶奶通奸，是你害的少奶奶陈塘，是你杀了少奶奶，你胡说八道你！你我什么时候抓你老娘做人质了？难道孙永春不是你的手下？难道不是圣医生指使？赵大人。这是我家务，我们自会处理，不劳官府插手，请放人吧。啊，周莹沉冤而死，如果这还算是家务事，那我这西安知府也就白当了。赵大人，我还活着。你这是？刚才宝来已经将如何陷害我和王世军的过程全部招供，吴家众人也都听得清清楚楚。我本是准备为你沉冤昭雪，没想到你竟然起死回生，自证清白。但民夫的夫君被人毒杀，凶手不明；民夫被人陷害陈塘，幕后主使仍在逍遥。恳请赵大人。明察求豪，严惩凶犯，伸张正义。你起来吧，我此次前来，就是为了这桩公案。来人啊，将所有的人犯还有人证，通通带回衙门审问。是。是哎，别别别啊！放开我爹！放开我爹！走！你放开我爹！二哥，救我！赵大人！二哥，大嫂！救我爹！四弟！大哥，你放开我娘！娘，娘，娘，为什么会这样？娘
，老爷，老爷，你们另外一个人缠着我，什么都不知道，什么都不懂，我该怎么办啊？周爷啊，娘错怪你了，当初是他错了。老爷，嫂，我没事，娘错了。对不起，我对不起，我错了，错了。娘，我真没事儿，都过去了。对不起，大嫂，你个孩子没了，天堂好没了，都是我的错，都是我的错。今天一大早，老三就催我在那契约上盖上世一堂的大业。我想着以后都是一家人了，该就该吧。我真没想到是他们害了你就这两千两银子，他们说以后还会每年给我们两千两红利，写在那契约上了吗？但是吴玉和吴卫双都亲口说了，难道还会赖账不成？为了那七成股份。这么毒辣的手段都用上了，赖账算什么？什么都没有了，以后我们孤儿寡母怎么活呀？没有人能欺负夫人了。我没事儿，不好好的吗万一这宝来不招，他再次落入吴家人手里呢？大不了我去吴家东院抢人去。那这事儿可就闹大了。我不怕，闹大就闹大呗。哎，回来了。话呀！真相大白，洗清冤屈了，是不是？喝一个。好，来干！不容易啊，不容易，真的。总算又能浪迹天涯了。挑个日子，我们就出发。爹。我打算留在东院。哎，你跟吴家的恩怨不是已经了结了吗？只了结了怨，还没了结恩呢。吴家对你有什么恩？我这辈子
最幸福的一段日子，就是在东院度过的。吴聘和吴蔚文生前对我恩重，我不能把吴聘的娘就这样丢在东院，也不能看着东院就这样衰败下去。可你，可是你留在那儿又能做什么呢？东院儿已然不是从前的东院儿了。哦，你想陪着那个老太婆一起饿死？我可以做生意赚钱，做生意也能赚钱，同样是察言观色、随机应变，可比我们在街头卖艺挣得多多了。行了吧，你一个女人做什么生意啊？女人为什么不能做生意？要做生意也是我们男人做。我也可以啊。你可以什么呀？要我说，你就不如来我们沈家。继续回不务斋啊！每天爬墙上树、摔盆打碗、唱歌划拳，那多逍遥自在啊！是不是？你就知道爬墙上树、摔盆打碗、唱歌划拳。不是周爷，你什么意思啊？你现在是瞧不起我是不是？我凭什么要看得起你？哎哎哎哎哎！你们怎么没说上两句，又吵上了？都少说两句。坐坐坐，坐。周爷，我给你打个赌啊，就赌做生意。我如果赢了你的话呢，你就得回沈家给我做丫鬟，一辈子让我打着我骂。那如果我的生意超过了你，你就穿着女人的衣服，从泾阳的南门走到北门，并一路大喊：“我输了，我不如女人。”行啊，一言为定啊！哎，四叔，你别走了啊，留下来给我俩做个见证。好啊，这么有趣的赌局，我肯定是看出个结果再走。喝酒。叔，你继续打，是我害了少奶奶，你就算打死我也不为过。你看，他自己都说该死，你就让我打个痛快吧。哎，别，爹，他虽然污我名声，害我差点性命不保，但也是事出有因，有人用他母亲的安危在逼迫他。孙永全说，他说只想把你赶出吴家，我才妥协的。如果我知道，他要置你于死地。我就算赔上我全家的性命，我都不会就范的。王世军，你虽然不忠不义，但也算个孝子，我也侥幸逃得性命，此事就一笔勾销吧。你宽容不求，让我更加惭愧。以后只要你吩咐，我王世军赴汤蹈火，在所不辞。那你以后，以后怎么打算？就算你不跟我计较，我做出这种事来，我没脸见人。我带着我的老娘，离开此地，到外省去谋生。